DHM News, agencia de noticias, presenta. Muy buenos días, ya es jueves 9 de julio del 2020. Muchísimas gracias por seguirnos como todas las mañanas en su noticiero. La historia de ayer, hoy, lo que publica la prensa local. Gracias por estar con nosotros en DHM News y en Opinión de Yucatán. Bueno, y vamos rápidamente con la portada del diario de Yucatán que dice se llenan de elogios. Fallaron los pronósticos, no nos peleamos, subraya López Obrador. No tenían por qué pelear. Trump destaca la contribución de los mexicanos. Evolución, crear un robot científico capaz de realizar experimentos de manera autónoma. Interesante. Revive sus esperanzas. Luis Suárez le dio triunfo a Barcelona sobre el español para recuperar las esperanzas de luchar por el título de la Liga Española. Otras 16 muertes y 165 contagios en Yucatán. Cae César Duarte por desfalcos. Polémica real, el presidente de español Pedro Sánchez calificó de perturbadoras informaciones que están apareciendo sobre presuntos negocios ocultos del rey emérito Juan Carlos. Playball en el Pacífico, la Liga Mexicana del Pacífico confirma el inicio de su temporada en octubre. Pues ojalá. Bueno, vamos con el Novedades Yucatán que dice, atiende el INS demanda de Vila. Celebran victoria del t relación México-Estados Unidos nunca había estado tan cercana, dice Donald Trump. Pues, bueno. País, detienen a César Duarte en Estados Unidos. Sin respiro, ataque de virus. Ayer, jornada de 16 de funciones y 165 casos positivos. No baja la curva, embarazada vence al COVID-19. Apuestan a la construcción de viviendas. Cierran dos maquiladoras en Mérida. Las fábricas de Tizimir y Valladolid dejan sin empleo a 1.800 trabajadores. Proponen justicia en línea, plantean reforma para reconocer en la Constitución los juicios por la vía digital. Guarderías abren hoy solo para limpieza. Las guarderías de Seguro Social abrirán sus instalaciones sin la presencia de menores a fin de, de reforzar los protocolos sanitarios y los preparativos de limpieza para el retorno a partir del lunes 20 de julio. Vamos con la portada del peninsular que dice, piden al IMSS aceptar pacientes. El gobernador Mauricio Vila plantea al director general del Seguro Social, Zoé Robledo Aburto, esta situación. Toda vez que aún hay camas disponibles, solicita que se implementen acciones que atiendan de inmediato esta petición. AMLO agradece a Trump por no tratar a México como una colonia. Pues a lo mejor no es mala idea hacer una colonia americana. Hábitos saludables para prevenir enfermedades. Mérida entre las mejores 25 ciudades turísticas del mundo. Yucatán de los estados más seguros para invertir. Vamos con el por esto que dice, amigos, ante Donald Trump, el presidente López Obrador agradeció no tratar a México como una colonia. Detienen al gobernador de Chihuahua, César Duarte, en los Estados Unidos, en Florida, según se dijo. Contraportada dice, estrepitoso, durante mayo el aeropuerto internacional de Mérida... Solo captó 191 pasajeros extranjeros. Operaciones sufren caída histórica. Desempleo sigue sin freno. Confían entre septiembre y diciembre se recuperen miles de plazas laborales. ¿De qué manera? Bueno, pues ojalá, ya lo veremos. Vamos con la portada de la verdad que dice Somos amigos, aliados y socios. Trump a ANLO. Histórica visita del presidente ANLO a Estados Unidos para firmar la entrada en vigor del t -MEC. Reiteró la confianza entre ambos países para inversiones y empleos. Mandatarios intercambian bates de recuerdo. Nombran Comité Municipal de Redes Sociales Progresistas. Detienen a César Duarte, gobernador de Chihuahua. Contraportada. Nuestras prioridades estaban equivocadas, dice Danny Rodrick. Chris Evans y Lily James son atrapados en madrugada en Londres. Gorilas fueron captados con sus crías. Cambia obispo a tu sacerdote, el pastor de la arquidiócesis Gustavo Rodríguez Vega, hace nuevos nombramientos en parroquias, rectorías y comisiones de Yucatán. Chucky Lozano, Geneo, 
cae ante Napoli con gol del mexicano. Vamos con la sección Ciudad del Por Esto que dice Anhelo Cumplido. Ganaderos de Oriente contarán en breve con un centro de acopio lechero y planta pasteurizadora que se construirá en su silá. Resaltan atractivos turísticos en el estado eh, en, de un foro virtual. Se han perdido 57.500 empleos en Yucatán, dice la Cefuet. En Canacín, Infonavit arranca construcción de casas del sistema línea 3. COVID-19 sigue implacable, 165 nuevos contagios, 16 fallecidos. Se atora en el Congreso discusión sobre polémico museo. Banco del Bienestar arrancará operaciones en su el 29 de septiembre. En la contraportada sección policía, pareja lesionada en la periferia. Caen en la Itzaes. Guardia Nacional vigila la costa y retienen lancha en Chichulú. Sección local del diario Yucatán dice vía a la reactivación turística. Proponen aprovechar todos los medios digitales para superar el bache del sector Participación de cuatro exsecretarios de la reunión del CETUR. Se enredan en el Congreso local, la plaza en sesión sobre Museo del Mundo Maya. Hacia Museo de Progreso licitan la obra que se adelantó una empresa foránea. Consejos a favor de los hijos, un entorno amable, amor, comunicación y tiempo de calidad de los padres son fundamentales para la salud mental en los niños durante el confinamiento, aconseja la presidenta local del Colegio de Psicólogos, Patricia Gili López. Sección Calidad de Vida del Diario de Yucatán, la alta costura se democratiza. Por la pandemia pierde el valor la exclusividad. Diseño de interiores para principiantes, regresan a lo natural. Maison Margiela le saca provecho al nuevo formato. Vamos con la sección internacional del por eso que dice hasta el cuello. El infectólogo y asesor de la Casa Blanca, doctor Anthony Fauci, ha resumido que esta fase de la crisis sanitaria por la que atraviesa y en la que está Estados Unidos hundido debido a la imposibilidad del gobierno de Donald Trump de frenar la peligrosa pandemia del coronavirus. Tras de Trump se disparan los casos de coronavirus en Oklahoma. Contraportada internacional, el Papa denuncia infierno en campos de detención de migrantes de Libia. Oro supera 1.800 dólares por onza. Yihadistas matan a 23 soldados en Nigeria. Trump evalúa prohibir aplicación TikTok. Bolivia, protestan miles de maestros y médicos. Implican a ex coronel en masacre de jesuitas. Perú, siete muertes en accidente de helicóptero y fallece Wayne Mixon. Gobernó tres días Florida. Retiran estatua de Colón en California. Vamos con la sección País y Mundo de Novedades que dice AMLO deposita su fe en Estados Unidos. Firman el acuerdo comercial con el que el presidente mexicano pretende sacar la crisis económica al país durante una visita a Washington. ¿Será? Iván Catrón da emotiva bienvenida a López Obrador. Presidentes se quitan las máscaras y se lanzan a lagos mutuamente. ¿Cuánto amor? AMLO y Trump sin cubrebocas hablaron bien uno del otro. Vamos con la sección municipios del por esto que dice Avistan avestruz en carretera a Izamal. Herencia yucateca a ritmo. De 6 por 8 los hombres y mujeres bailan la jarana danza que es transmitida de generación en generación y que se hace presente en cada rincón del estado. En progreso, Capitanía de Puerto aplica multa a pesquero que arrojó basura al mar. Tishkakalkupul solicita ayuda a la policía y lo encarcelan. Suma de Hidalgo, familia denuncia discriminación en Jalachó, apremiante necesidad. Por esto, celebración inédita del 153 aniversario de la fundación de Ticul. Vamos con la sección Quintana Roo que dice continúa la recolecta de los desechos sólidos en la isla. Ayuntamiento de Cozumel une fuerzas en pro del turismo luego de una reunión virtual con más de 30 representantes de la CONAM el CENET y otros líderes de cámaras y asociaciones se concreta la Alianza Nacional Emergente por el Turismo, cuyo objetivo será sacar a flote los destinos rumbo a la nueva normalidad. Vamos con la sección Campeche que dice piden continuar con apoyo a comunidades, organizaciones que ayudan a familias de Jopelchen afectadas por las tormentas tropicales señalan que aún existen recuperar sus medios de vida. Apoyan la economía de las familias con Mercadito Móvil. La diputada 
Vivi Ravelo destaca la aceptación de las campechanas a este programa, el cual adquieren productos de calidad a bajos precios. Sección Opiniones del Por Esto. ¿Le pondrán arte huichol con Shakira a mi bad favorito? La guerra inevitable, dice Gabriel Guerra Castellanos. Vamos con los deportes del Por Esto, que dice... Brilla Chucky Lozano, el mexicano anota y da triunfo 2-1 al Nápoles que se impuso al Génova en la Liga de Italia. Por otra parte, también en los deportes, dice Luz Verde a la Liga Mexicana del Pacífico, el circuito invernal de béisbol, anunció que sí jugará la temporada 2020-2021. Brasileño Bronzati, primer refuerzo del Faisanes. Pelota local acatará medidas preventivas. Vamos con los deportes de novedades que dice la espera no la frena. Tiene Barbie Juárez en la mira a Nava. Entrena Mariana Duro, aunque no le agenden pelea. Y si no se da pleito, se enfocará en Jackie. Lista la isla. El octágono de la UFC ya está en la isla de Jazz en Abdu Dhabi para recibir domingo el pleito estelar de UFC 251 entre Jorge Masvidal, que suplirá a Gilmen Borns ante... Kumaru Guzmán por la colonia Welter de la empresa de artes marciales mixtas. Detenida por homicidio. Pierde la vida pescando. Tío Paul. Brillante. Inspeccionan campos deportivos de Mérida. Recita a Hitler y levanta polémica. Condenan al español. Sección Deportes del diario de Yucatán dice español cae ante Barça y desciende. Un solitario gol de Luis Suárez fue suficiente. La máquina imparable, Cruz Azul elimina al Toluca de la Copa por México. Liga Mexicana del Pacífico arrancará en octubre. Todos los equipos acuerdan que sí habrá temporada. Sección imagen del diario de Yucatán, más estrenos. El director Ángel Gómez presentó ayer en Madrid nueva película, Voces. Por cada bebé plantará un árbol. Ámsterdam hace un cambio en sus habituales regalos. Sección espectáculos del... Novedades, dice, exigen eliminar 365 días. Recaudan firmas para retirar. Film de Netflix señalado de glorificar el abuso. Negocia Jude Low ponerse el garfio. Festival de Cine de Venecia será con modificaciones. Cortan alas a aves de presa. Bueno amigos, y es así como estamos llegando al final de la información del día de hoy. En su noticiero, la historia de ayer, hoy lo que publica la prensa local. Gracias por seguirnos a través de Opinión de Yucatán y de HM News. Hasta mañana.